வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் சில வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க டீச்சிங் அண்ட் நான் டீச்சிங் ரெண்டுக்குமே வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அதோட கம்பைன் வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை சப் டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதில் தான் வந்து டீச்சிங்க்கும் நான் டீச்சிங்க்கும் ஆள் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றின தகவலை பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் போஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேக்கன்சி போட்டிருக்காங்க இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பிஇ சிஎஸ்சி ஆர் ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிச்சுருக்கணும் இல்லைனா எம்இ சிஎஸ்சி ஆர் ஐடி படிச்சுருக்கணும் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இதுக்கு வந்து மொத்தம் நாலு வேக்கன்சிஸ் இதுக்கான கல்வி தகுதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ இசிஇ முடிச்சுருக்கணும் இல்லைனா எம்இயில் வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் ஆர் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் எம்பர்டு சிஸ்டம் கோர்ஸ் படிச்சுருக்கணும் அடுத்து ஜாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் மொத்தம் ரெண்டு வேக்கன்சி இதுக்கு வந்து கல்வி தகுதி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எம்எல்சி ஜாலஜி இல்லை எம்எல்சி அப்ளைடு ஜுவாலஜி படிச்சுருக்கணும் இல்லைனா எம்ஃபில் பிஹெச்டிக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்து மைனிங் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு வேக்கன்சி பிஇ பிடெக் எம்இ எம்டெக் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் பிஇயில் மைனிங் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் எம்இ எம்டெக்கில் வந்து மைனிங் இன்ஜினியரிங் மைண்ட் பிளானிங் மைண்ட் பிளானிங் வித் மெஷினைசேஷன் மைண்ட் பிளானிங் அண்ட் டிசைன் மைண்ட் பிளானிங் இன்ஜினியரிங் ராக் மெக்கானிக்ஸ் மைண்ட் என்வாய்மெண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் மைண்ட்ஸ் ஓப்பன் கேஸ் மைனிங் ராக் எக்ஸ்கேவேஷன் இன்ஜினியரிங் டனலிங் அண்ட் அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இந்த கோர்சஸ் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை மொத்தம் மூணு வேக்கன்சி இதுக்கு வந்து கல்வி தகுதி வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் வித் பிஹெச்டி ஃபிசிக்ஸில் பண்ணிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸு இல்லை அப்படின்னா பிஎஸ்சியில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அல்லது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டுலேயுமே யூஜி அண்ட் பிஜியில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ப முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான சம்பளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரம் பர் மந்த் சேலரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ இயர்ஸ் டீச்சிங் ரிசர்ச் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எப்படி ச சப்மிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் பை போஸ்ட் இல்லை நேராகவே பை போஸ்டன் நேராக போய் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை போஸ்ட் மூலமாக அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் எப்போ பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாக கடைசி தேதி எந்த அட்ரஸ்னா த டீன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சி அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு தான் வந்து நீங்கள் வந் ஸ்னேரில் போயும் கொடுக்கலாம் இல்லை போஸ்டில் அனு சென்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ கவர் மேலே என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதி எந்த போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கீழே என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதையும் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் எழுதிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க யூஜி பிஜி வந்து ரெகுலராக தான் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தான் இன்டர்வியூக்கு வந்து கால் பண்ணுவாங்க அது எப்படி கால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க மெயிலுக்கு இல்லை ஃபோன் நம்பருக்கோ வந்து இன்டிமேஷன் வரும் தகவல் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூ போகிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டெம்பரவரி வேக்கன்சி தான் போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பர்ஃபார்மன்ஸை போ வச்சு ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸு அப்படிங்கிறது வெக்ஸ் ஆகாதீங்க கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கண்டிப்பாக இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங
பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் இருக்குது இதிலே டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து நான் டீச்சிங்கை பற்றி பார்த்துடலாம் இது தாங்க நான் டீச்சிங்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன்களுக்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் டீச்சிங் பார்த்துலாம் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு கால் ஃபர் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து டெய்லி வேஜஸ் படி தான் சேலரி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் த டீன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து வந்து ப்ரொஃபஷனல் அசிஸ்டன்ட் ஒன் ஒன் அதில் வந்து ரெண்டு போஸ்ட்டு இதுக்கு கல்வி தகுதி வந்து பிஇ அல்லது பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் இல்லை ஐடி படிச்சுருக்கணும் அதுவும் முக்கியமாக வெப் டெவலப்மெண்ட் டேட்டா பேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஹெச்டிஎம்எல் பிஹெச்பி மைஎஸ்கியூஎல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு சம்பளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எழுநூற்றி மூணு ரூபா சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ப்ரொஃபஷ்னல் அசிஸ்டன்ட் த்ரீ இது வந்து ஒரு வேக்கன்சி இதுக்கு கல்வி தகுதி நீங்கள் டிப்ளமா இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது வேணும் சூப்பர்வைசிங் சைட் சூப்பர்வைசிங் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம்பளம் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபா பெர் டே ஒரு நாளைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கிளரிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இது வந்து ஒரு போஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து எந்த டிகிரி வேணாலும் படிச்சுருக்கலாம் என்ன வேணும் அப்படின்னா என்ன டிகிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேணாலும் எதில் வேணாலும் டிகிரி படிச்சுருக்கலாம் யூஜி பட் கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இங்கிலீஷில் லோயர் வந்து டைப் ரைட்டிங்கில் முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி பதினஞ்சு ரூபா சம்பளம் அப் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இல்லை வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் அசிஸ்டன்ட் த்ரீ ப்ரொஃபஷ்னல் அசிஸ்டன்ட் த்ரீயில் வந்து ஒரு வேகன்சி இதுக்கான கல்வி தகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் சாரி ப்ரொஃபஷ்னல் அசிஸ்டன்ட் த்ரீயில் வந்து மூணு வேகன்சி இதுக்கு வந்து டிப்ளமா இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டிப்ளமா முடிச்சுருக்கணும் இதுக்கு சம்பளம் வந்து பர் டே ஐநூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா கிளரிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டில் வந்து ஒரு வேகன்சி இதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு டிசிஏ அந்த மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான சம்பளம் நானூற்றி பதினஞ்சு ரூபா பர் டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பியூன் இது வந்து ஒரு வேகன்சி இதுக்கு வந்து எய்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு சம்பளம் வந்து பர் டே வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி அனுப்பணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பை போஸ்ட் ஆர் பை பர்சன் நேர்லேயும் போய் கொடுக்கலாம் இல்லைனா போஸ்ட்லேயும் அனுப்பிச்சிருங்க பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செவ்வாய்க்கிழமைக்குள்ளே அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க த டீன் காலேஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற அட்ரஸில் தான் வந்து நீங்கள் போய் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணிங்க அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் மாதிரி இதோட கவர் மேலேயும் த அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிட்டு என்ன போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அது என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ அதே பே சில போ ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்து இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க மெயில்லையோ ஃபோன்லேயோ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வர்றப்போ ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸை கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்ளிகேஷன் மேலே கவரில் என்ன நேமு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மட்டும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் இருக்குது ஸோ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டீச்சிங் அண்ட் நான் டீச்சிங்க்கு வந்து இந்த வேகன்சி போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சான்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் முடித்தவங்க கேண்டிடேட்ஸ் டிகிரி கேண்டிடேட்ஸ் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லோரும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது சிக்ஸ் மந்த்து டெம்பரவரி ஜாப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் உங்களை பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சுட்டு தான் போடுவாங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற சென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் யூனிவர்சிட்டியில் வர கால் ஃபார்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு அது ஒரு இதை பார்க்க வேணாம் ஒரு கொரியா பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட்